这怎么回事啊？不知道啊。妈妈上个月结婚了，在上海开了一家医美机构。妈妈现在的条件比以前好多了，我是想带你去妈妈那里读书生活，我觉得那里更适合你学习，比这个小县城强多了。你觉得大南夜出这些合适吗？对不起，我见你太紧张了。紧张？妈妈见到孩子的第一面竟然是紧张？不是的，我是因为太久没见你了，而且这些年，妈妈一直都有在关注你的成长。我不会走的，我已经习惯了和奶奶一起生活。你不要再任性了，你不能再像以前一样天天打架斗殴，你要对你的人生负责。我知道，你奶奶对你的管束可能有问题，但是从今天开始，妈妈也会负责你的人生。你没有权利指责奶奶。我不是在指责。嗯、你知道吗？小的时候和别人打架。别人家的父母总会第一时间冲出来保护自己的孩子，我的眼里只有羡慕。我看到，只要他们的孩子被人欺负，他们的父母就会第一时间冲出来保护他们。所以我天真的以为，只要我被打得够狠，你就会出现保护我。可我每次被打，出现的都不是我的妈妈，而是一个跟我一样大小、手无缚鸡之力的孩子。他叫林子明，是他一次又一次的出现在我面前，用他那稚嫩的身躯保护了我。后来我清醒了。他告诉我要学会反击，再后来，我就不用他保护了。可是我知道，我每次打架吃了亏，他都会去帮我报仇。再后来，我发现，我不再那么需要你了。但我也发现，我渐渐的离不开他了。你也实在是没办法了。我每天颠沛流离的生活，我是真的没有时间照顾你，才把你托付给奶奶的。你就不能体谅一下妈妈吗？我会体谅你的。我知道你真的很不容易，但也请你体谅体谅我。没有母亲的生活，我已经过了十多年了。习惯是很难改变的，就像我习惯了林子明。为了你的前途，你就跟妈妈走吧。你这些年缺失的母爱，我会一点一点还给你的。谢谢，妈。为什么不接我电话？发信息也不回。最近很忙，没空。这是干嘛？没干嘛。为什么不告诉我？你现在不是知道了？我问你，为什么不告诉我？因为我害怕接受不了离别。
，所以你就打算自己偷偷走掉，对吗？我们还是朋友吗？我们，我们都亲过了，还能算是朋友吗？